Merhaba arkadaşlar. Star Atlas Akademi kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size e, Phantom Wallet'tan Soul Flayer Wallet'a nasıl geçiş yapabilirsiniz onu anlatacağım. Videoya geçmeden önce e, kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz sevinirim. E, güncel gelişmeleri yorumladım. Twitter adresimi de açıklamalar kısmına bıraktım. Oradan ulaşabilirsiniz. Beni takip ederseniz sevinirim Twitter'dan da. %10 indirimle yeme alma linkimi de yine açıklamalar kısmına bırakıyorum. Kafanıza takılan soruları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Onların hepsini cevaplıyorum ben. Ayrıca bizim guild'ımız olan Coexist guild'ımızın Discord kanalının linkini de yine açıklamalar kısmına bırakıyorum. Ayrıca Telegram Türkiye kanalımızın da linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Ben bu grupların hepsinde varım aktif olarak. Katılım gösteriyorum. Kafanıza takılan şeyleri oradan sorabilirsiniz. Ben de cevaplarım. Diğer arkadaşlar da bilgili arkadaşlar da oradan size severek yardımcı olacaklardır. Şimdi öncelikle cüzdanlar hakkında hiç bilgi sahibi değilseniz daha önceden çekmiş olduğum Phantom Wallet ile ilgili olan, ilgili olan videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Linkini de yine yukarı tarafa koyuyorum. Oradan yukarıdan sağ yukarıdan tıklarsanız o videoya erişebilirsiniz. Ee, Şimdi ben bu videoları çekmeye başladığım zaman ben de Phantom Wallet'ı kullanıyordum. Phantom Wallet Star Atlas'ın tavsiye ettiği bir numaralı cüzdandı. O yüzden biz en baştan beri onu kullanıyorduk. Aslında çok da güzel de bir cüzdan. Çok arayüzü falan da çok kullanışlı. Fakat daha sonradan bir Soul Flare'e geçmeye karar verdik, verdik genel olarak. Hem Guild olarak hem de ben kendim kişisel olarak. Bunun sebebi de şuydu. Phantom Wallet her ne kadar çok kullanım çok kullanışlı olsa da e, oyun oynarken her işlem için onay istiyor. Şimdi Star Atlas bir on-chain e, oyunu olduğu için çok fazla on-chain işlem olduğu için her yaptığınız her işlem için onay vermeniz gerekiyor. Bu da bir süre sonra çok can sıkıcı bir hal alıyor. E, Phantom'da gerçi şey özelliği var. 2 saatliğine e, otomatik onay aç, açabilme öz, özelliği var. Ama 2 saatten sonra gene o özelliği aktif hale getirmeniz lazım. Sürekli bu, e, bunu yapmanız lazım. Tekrar etmeniz lazım. O yüzden çok e, benim hoşuma gitmiyordu açıkçası. Sonradan Soulflare'e geçince onun ne kadar büyük bir rahatlık olduğunu gördüm. Benim verimliliğimi de çok e, çok ciddi şekilde artırdı. Yani sonuç olarak neden Soulflare? Çok hızlı. Veriminizi çok artıyor ve sorunsuz olarak çalışıyor. Yani ara yüzü fantom kadar güzel değil ama e, verimlilik çok daha önemli ara yüzden, ara yüzün kullanışlı olmasından. Şimdi e, nasıl kurulacağını anlatmadan önce şunu anlatayım: e, Cüzdanlar arkadaşlar sizin ya banka hesabı gibi bir şey değil cüzdan. Sizin bütün varlıklarınız ağda solana ağında Star Atlas için konuşuyorsak eğer bütün varlıklarınız solana ağında kayıtlı bir şekilde duruyor. Cüzdan sadece o bir aracı o solana ağındaki bakiyenizi görebilmek için kullandığınız bir aracı. Tamam mı? Yani siz Phantom'dan Soulslayer'e geçeceğiniz zaman Gemilerinizi falan hepsini CSS'e çekip ondan sonra yeni cüzdanınızı aktarmanıza falan gerek yok. Tamam mı? Sadece e, şifre şifrelerinizi alıp öbür cüzdana kuracaksınız. Yani Phantom'dan alacaksınız e, private key'inizi. Anlatacağım ne olduğunu private key'in. Private key'inizi alacaksınız. Aynısını gidip Soulslayer'e kur, kurunca otomatikman bütün varlıklarınıza erişe, Soulslayer üzerinden erişim hakkınız olacak. Tamam mı? Banka hesabı gibi değil. Yani atıyorum Garanti Bankası'ndaki paranızı İş, bankasına, iş Bankası'nın e, mobil uygulamasını kullanabilmek için oradan oraya göndermeniz lazım parayı. Yeni bir hesap açıp oraya göndermeniz lazım. Bu cüzdan işleyişi banka hesabı gibi değil. Tamam mı? Siz sadece aracıyı değiştiriyorsunuz. Bütün bütün paralarınız, her şeyiniz zaten ağda kayıtlı. Phantom'dan Soulflare'e geçeceksiniz. Şimdi nasıl yapacağınızı göstereyim. Ya ben şimdi şeyden e, sıfırdan yeniden kurmayı göstermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü benim zaten şu an kurulu onları yeniden kaldırıp yeniden eklemek istemedim. E, çok zor oluyor çünkü ondan sonra yeniden eklemek. O yüzden ben anlatacağım sizi. Yeni anlayacaksınız ama e, hani kendim sıfırdan yapmayacağım. Şimdi Soulflayer'ın sitesine gireceksiniz arkadaşlar. E, bu site. Bundan eklentini şuraya download for Chrome'da... E, Dediği yere tıklayacaksınız. Bu bir eklenti olarak şuraya gelecek. 
Eğer mobilden yapmak istiyorsanız da işte o zaman da App Store'a gireceksiniz veya da e, Google Store'a gireceksiniz. Oradan e, software yazarsanız otomatikman indirir onu. Şimdi bunu ekledik eklediniz. Ekledikten sonra nasıl ki Phantom Wallet'ta yeni cüzdan açacağınız zaman size yeni yeni kelimeler vermişti. Burada şimdi yeni bir cüzdan oluşturun ilk başta. Tamam mı? İşte o kelimelerinizi alın. Nasıl yapacaksınız? Yeni bu yeni bir cüzdan oluşturmak istiyorum. Tıklayacaksınız orada. Şimdi ekranı tam bence açmadım için göremiyorum tam olarak ne yazıyor ama bu şey değil zaten. Hemen ilk, ilk ekranda görürsünüz onu. Yeni bir cüzdan oluşturacaksınız. Kelimelerinizi alacaksınız, saklayacaksınız. Tamam mı? İlk işlem bu. İlk önce Soulflayer'dan cüzdan kurduktan sonra normal sıfır yeni bir cüzdan açtıktan sonra Ondan sonra Phantom'a geleceksiniz arkadaşlar. Phantom'a tıklayın. Bakın bu benim şey cüzdanım. Bu akademi ile ilgili eğitimlerde gösterdiğim cüzdan. Şuradaki 3 çizgiye tıklayacaksınız. Ondan sonra aşağıda Settings var veyahut da Ayarlar. Ona tıklayacaksınız. Ondan sonra şuraya tıklayacaksınız. Buraya tıkladıktan sonra bakın şurada şey diyor. Show Private Key. Türkçe kullananlar için özel anahtarı göster gibi bir ifade olması lazım. Ona tıklayacaksınız. Tıklayalım. Ondan sonra burada şifrenizi gireceksiniz. Şuraya da tıkladıktan sonra next'e bastınca şimdi ben tıklamayacağım. Göz şey yaparsam benim private kim gözükür. O yüzden oraya o ekrana geçmiyorum. Burada next deyince bu şuna tıklayıp next deyince size böyle uzun karman çorman yani 20-30 kartlık tam sayısını bilmiyorum ama uzun böyle karman çorman bir sayı kümesi verecek. Onu kopyalayacaksınız. Tamam mı? Bu sizin private key'iniz ve çok buna özel anahtar denir arkadaşlar. Bunun kesinlikle kimsenin eline geçmemesi gereken bir şifre bu. Eğer bu örneğin ba, ba, bana ben görürsem bunu cüzdanınızdaki her şeyi alabilirim veya herhangi bir insan her şeyi alabilir. Dolayısıyla ne karınıza, kızınıza hiç kimseye söylemeyin bunu. Telefonunuzda kayıtlı da tutmayın. Tamam mı? Şimdi o onu aldıktan sonra o private key'i yani özel anahtarı kopyaladıktan sonra Soulflayer'e gireceksiniz. Şimdi Soulflayer'de şöyle bir şey görmeniz lazım. Şu ilk başta yeni cüzdan oluşturdunuz ya o bu. Main Wallet dediği bu. Sizde henüz şu imported yani içeri alınmış cüzdanlar yok. Bunlar sıfır. Yani hiçbir şey gözükmüyor sizde. Şu Main Wallet da gözüküyor. Bak kendinize sıfır. Bu yeni oluşturduğunuz cüzdan. Şu bakın şurada artı var. Artıya tıklıyorsunuz. Şurada da import private key var. Phantom'dan kopyaladığınız private key'i gelip buraya yapıştırıyorsunuz. Ama import private key deyip cüzdanınıza ne isim vermek istiyorsanız onu buraya yazıyorsunuz. Oraya da burada kopyaladığınız şeyi buraya yapıştırınca otomatikman buraya geliyor. Ne geliyor? Bakın şu geliyor. Şu nereye geliyor? Şuraya. Bakın şu imported dediği yerde artık Phantom'daki cüzdanınız aynen bu şekilde buraya gelmiş olacak. Şimdi bir de public key var o ne arkadaşlar karışmasın bir private key var bir public key var private key dediğimiz özel anahtar size özel ve sadece sizin bilmeniz gereken sizin ve kaybettiğiniz durumda cüzdanınızdaki her şeyin çalınma ihtimali olan şey private key özel anahtar public key ne public de halka açık demek halka açık anahtar o da şu arkadaşlar bakın şu Cüzdanınızın adresi normal adresi. Bakın şuna tıkladığınız zaman şurada çıkıyor ya. Bak EQP8 size birisi para göndereceği zaman bu, bu adrese gönderiyor. İşte onun adı da public key. Tamam biri private key. Yani size özel olan o anahtarın adı public key. Size para göndermek için kullanılan adres de pardon yanlış söyledim. Size özel olan private key. Size para göndermek için kullanılan da public key. Tamam siz demin private key'i kopyalamıştınız şeyden sol sol flair cüzdanın fantomu sol flair aktarabilmek için. Tamam mı? Private key'inizi de hiçbir yerde saklamayın, hiçbir yere koymayın arkadaşlar. Şimdi bunu import ettikten sonra buraya geldi e, şeyiniz işte yeni cüzdanınız Phantom'dan getirdiğiniz cüzdan ondan sonra Star Atlas'ın sitesine gireceksiniz işte connect diyeceksiniz yani bil biliyorsunuz onu bu da şöyle şuraya şunu tıklayayım işte şuraya gireceksiniz buradan Soulflayer'e tıklayacaksınız bakın Soulflayer aynı zamanda o şeyin Star Atlas'ın önerdiği İki cüzdandan biri. Phantom'da öneri, recommended öneri demek, öne, öneriliyor demek. Soulflayer'da onunla önerdiklerinden bir tanesi. Yani güvenli. Siz bundan sonra şu con connect'e tıkladıktan sonra size onay ekrana çıkacak. Tamam mı? Şimdi ben zaten bağlı daha önceden de o onay işlemlerini yaptığım için 
E, bende çıkmıyor. O çıkacak. Orada iki tane aşağıda tick çıkacak. Bir tanesi auto confirm, bir tanesi auto connect. Ne bunlar? Auto connect işte her e, cüzdanınıza buradan her bağlandığınız zaman size onay sorusun mu sormasın mı? Eğer auto connect işaretlerseniz her her bağlantıda size bir daha bağlanayım mı bağlanmayayım diye sormayacak. Tıklamazsanız her seferinde sorar. Auto confirm de her yaptığınız işlem için onay sayfası çıksın mı çıkmasın mı? Yani işte atıyorum işte geminizi göreve göndereceksiniz bir şeyler yapacaksınız ağda bir takım işlemler yapacaksınız. Her seferinde size onay sorsun mu sonma, sormasın mı? Eğer sormamasını istiyorsanız auto confirm'e tıklayacaksınız tamam mı? Ben de ikisi de tikle. Böylelikle çok hızlı bir şekilde işlem yapabilirsiniz ikisi de tıklı olduğu zaman. Ee, bu sol layer'a sol e, layer'a fantomu aktarmayla ilgili çekeceğim video bu kadar arkadaşlar. E, kafanıza takılan şeyleri açıklamalar kısmında sorabilirsiniz. Kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz sevinirim. Ayrıca, ayrıca da güncel gelişmeleri yorumladım. Twitter e, kanalımı da takip ederseniz sevinirim. %10 indirimli gem alma linkimi de genel açıklamalar kısmına bırakıyorum. Kafanıza takılan soruları e, yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Onların hepsini cevaplıyorum. Ayrıca da e, bizim yıldımız olan Coexist yıldımızın Discord e, linkini de açıklamalar kısmına bırakıyorum. Ayrıca Telegram Türkiye kanalında e, linkini açıklamalar kısmında ulaşabilirsiniz. E, kafanıza takılan şeyleri bu Telegram, hem Telegram grubunda hem Coexist klanındaki e, Discord kanalında sorabilirsiniz. Orada da bütün arkadaşlar size seve seve yardımcı olacaklardır. Yeni videoda görüşmek üzere arkadaşlar.